SP MP's bizarre statement that comes to fore on the hijab verdict. The SP MP says women must not roam without the hijab. He says that immoral activities will rise without the hijab. The condition will worsen without the hijab. This is the SP MP's statement coming on hijab verdict, and this precisely is what we denounce and and something that women have been worried of. This kind of uh, mindset saying that a woman covering herself will save herself from any kind of atrocities, assault or crime against women. This is precisely what the SPMP has said, that crime against women will increase if they don't wear the hijab. SPMP's bizarre statement saying that women must not roam without the hijab, immoral activities will rise without the hijab, condition will only worsen without the hijab. Listen in. Yeah. ईमानदारी से एक मजहबी मामला है इस्लाम का मामला है इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और ये जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो पापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें इससे क्योंकि हालात बिगड़ते हैं आवारगी बढ़ती है इससे और आज अगर इस इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की जरूरत नहीं है वो ये कहते हैं तो इससे समाज को भी नुकसान न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा All right now the Supreme Court passes a split verdict on a batch of appeals challenging restriction on Muslim girl students wearing the hijab in educational institutions in Karnataka Justice Hemant Gupta has dismissed the 26 appeals filed against the judgment of the Karnataka High Court which held that hijab was not an essential practice and they will not allow for religious symbols like the head scarf to be worn inside educational institutions now expressing divergence in this opinion the other justice justice Sudhan Shudulia set aside the Karnataka High Court judgment and held that the entire concept of essential religious practice was not essential to dispute here. In fact, Justice Shudulia had said that Karnataka High Court took the wrong path and hijab was basically just a matter of choice, referring to Article 19. He says this is only a matter of choice and nothing more. Shudulia claims that the foremost question on his mind was the education of the girl child. That was what was important and bothering. Meanwhile, the Bombay government claims that. they will continue to enforce the hijab ban in the state until the final high court verdict uh, the supreme court's verdict at the moment there is no stay on the karnataka high court verdict there has never been a stay on the karnataka high court verdict from the supreme court so does that mean that the status quo and the operation of the karnataka high court verdict will continue see it it requires at least two judges to stay the judgment and because now the uh, the matter there's been a disagreement and the matter is still pending in the court so the question of what happens next is still at large so either the uh, honorable chief justice will constitute a bench uh, which will then decide at least on the uh, interim what uh, what what will happen but until then status quo is likely to continue because because in that sense there is no change uh, in so far as the ground uh, uh, position, position is concerned and this bench has not made any observations at least in open court with regard to the high court uh, operation of the high court verdict so the order that they passed at the end the, the uh, uh, conjoint order was that the file be placed before the honorable chief justice for consideration of an appropriate bench that's the only order that was passed are we li likely now to see you or any of the other petitioners going to the chief justice and asking for an urgent resolution to this that that is see, we, we do wish for an urgent resolution of the dispute but but uh, 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 at what stage mentioning etc all these things that th are matters of strategy that all the parties will collectively have to decide uh, as to when what to, uh, uh, we, we have to move an application appropriate application how long that will that will take is not something that i can immediately comment on that's something that uh, that all the parties and all the council together will will take a uh, decision justice dhulia has differed his with his view and he has expressed that he has he has a differing view because a girl child faces a lot of problems while they are being they are being sent to the schools and colleges and and right uh, and their right to uh, education is more important than wearing or not wearing a hijab aurat ko jo hai wo diamond samjha hai isliye hijab mein rehne ka hukm diya hai yada agar to usko bazaru patthar samajh lete to usko yahi sadak pe chhod dete yada main supreme court se jo ummeed karunga ke supreme court zarur hijab ke haq mein faisla dega aur us bachchi जिस बच्ची को लोगों ने 
جس طریقے سے اسکول سے نکالنے کی اور اس کو گھیرنے کی کوشش کی تھی اس بچی کے حق میں اور حجاب کے حق میں فیصلہ آنا چاہیے دیکھیں آج کا جو فیصلہ ہے جو ورڈکٹ جو فریکچرڈ ورڈکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پرباؤ ہائی کورٹ کے ججمنٹ پر کچھ بھی پرنے والا نہیں ہے اب جو نئی وینچ گٹھیت ہوگی نئے وینچ کا جو فیصلہ آئے گا اسی سے ہائی کورٹ کا ججمنٹ پرباویت ہوگا اگر وہ فیصلہ ہائی کورٹ کے اگنسٹ ہے تو فیصلہ نہیں مانا جائے گا ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ماننے ہوگا اس میں جسٹس دلیا نے جو اپیلز تھے اس کو اپ ہولڈ کر کے یہاں کے گورنمنٹ آرڈر کو ریجیکٹ کیا ہے ہیمن گپتہ سر نے اس کو اپیل کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کچھ ہم نے الیون کوششنز تھا اس کو سب اپیلز کے ہم نے آنسر دیا ہے اتنا ہی بتایا ہے لیکن اپر کانسٹیشنل کچھ ریفرنس انہوں نے نہیں دیا اس وجہ سے ہمیں امید ہے کہ یہاں پر ابھی چیف جسٹس آف انڈیا کے سامنے ہمارے جو بچے جو اپیل دالے ہیں وہ کہا ہے ہمیں آشا ہے کہ ڈیفنیٹلی وہ ہمارے فیور میں یہاں کے سمیدان کے فیور میں وہ ڈیسیشن دیں گے جسٹس گولی ہاز ایمپیسائز that the choice has been left to the to the lady she whatever she wants to wear she can wear and the third thing which he has emphasized in this judgment is that he has emphasized on the education of the girl child he has said the, how the girls how the girls in the villages and how in the girls in the remote areas they work they have to assist their families then they have ultimately they go to the school so it's it's very important for the girl child to have her education so he has emphasized on the education of the girl he has emphasized on her choice and he has he has He has depended on the Bejoyed Manual Judgment, which, which has upheld this, uh, this, uh, you know, this practice where, uh, where a lady can, can put uh, whatever covering. One of the two lost students, one of the lost students, انہوں نے اپنے کمپلیٹ ایڈوکیشن ہی لاس کر لیا ہے اور کتنے کی ڈگری سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایڈوکیشن ہی لاس کیا ہے کتنے ہی گریب بچے پڑھتے تھے جہاں پر گورنمنٹ کالیج میں ان کی وجہ سے وہ بچے کیونکہ وہ لوگ بیچتے ہی بہت مشکل سے بیچتے تھے ان کے لیے ابھی ایڈوکیشن تو صرف خواب ہے کیونکہ ان کے گھر والے سوچ رہے ہیں ان کو شادی کر کے ان کے ہمی گھر کو بیجنا ہے ہم لوگوں کی پرسنل اس سے تو کوئی مددہ نہیں ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا ہوا مددہ ہے ہمیں تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ہم پریشرائز ہے ہی نہیں ہم ہماری مرضی سے پہنتے ہیں تو ہمیں کیوں پریشانی ہوگی یا اس سے پہلے تو کبھی کوئی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگوں کو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں یہ ہمارے لیے ایک ہماری پروٹیکشن ہے کیونکہ ہمیں آپ سکول میں بھی پہنتے تھے جی پہنتے تھے ہم سٹارٹنگ سے پہنتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ساری باتیں تو ابھی آئی جا رہے ہیں یہ تو صرف ٹارگیٹنگ کیا جا رہا ہے اور بھی ریلیجن ہے جو اپنا فالو کرتے ہیں تو سر یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے ہم اسے کیس ہے کسی کے چکر میں ختم کر سکتے ہیں کہ دوسرا اگر کہے کہ ہم اجاب نہیں پہنے تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں ہمیں تو اجاب پہننا ہوگا نا یہ تو ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے یہ تو ہمارا آخرت کا معاملہ ہے ایسا تھوڑی نہ ہے اس دنیا سے بھی ہمیں جانا ہے آگے بھی ہمیں اللہ کو بھی مو دکھانا ہے تو اگر ہم دنیا داری کو دیکھیں تو پھر ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں گے تو بین آف اجاب بل کنٹینیو ایس یو نو دیٹ Karnataka Education Act and rule does not permit any religious items inside the class. So we are very clear that no student can wear hijab inside the class.